আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ফিজিক্স টু সাবজেক্টের প্রথম অধ্যায়ের তাপমাত্রা বিভিন্ন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক তো একটি বিষয় হচ্ছে আমরা জানি তাপমাত্রার পাঁচটি স্কেল আছে সেগুলো হচ্ছে সেলসিয়াস ফারেনহাইট র্যাঙ্কিন রোমার এবং কেলভিন স্কেল তো এই পাঁচটি স্কেলের মধ্যে আমরা সম্পর্ক নির্ণয় করব তো এই পাঁচটি স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি আগে আমাদের জানতে হবে বা মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেকটি স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা বরফের গলনাঙ্ক আছে এবং উস উদ্ধ স্থিরাঙ্ক বা পানির স্ফুটনাঙ্ক আছে এই দুটো বিষয়ের উপর নির্ভর করে যে কোন স্কেলের মান কেমন হবে তো সেক্ষেত্রে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা বরফের গলনাঙ্ক এবং উদ্য স্থিরাঙ্ক বা পানির স্ফুটনাঙ্ক এই দুটা বিষয় কিন্তু মনে রাখতে হবে বিশেষ করে আমাদের যে পাঁচটি স্কেল একটি হচ্ছে সেলসিয়াস আমাদের সেলসিয়াস স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা বরফের গলনাঙ্ক কত সেটি মনে রাখতে হবে প্লাস হচ্ছে আমাদের সেলসিয়াস স্কেলের উদ্য স্থিরাঙ্ক বা পানির স্ফুটনাঙ্ক কত সেটাও মনে রাখতে হবে তো এই বিষয়গুলো যদি মনে রাখা যায় তো সেক্ষেত্রে এইটি সহজে করা সম্ভব তো আমরা এখানে একটি কমন ফর্মেট সেটি হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স আইস ভাগ হচ্ছে এক্স স্টিম মাইনাস এক্স আইস তো এখানে এক্সটি হচ্ছে আমরা কোন স্কেলটি করব সেই স্কেলের আদ্যাক্ষর বা সংক্ষিপ্ত অক্ষর আর এক্স আইস হচ্ছে এটা হচ্ছে যে মাইনাস এক্স আইস এটি হচ্ছে হচ্ছে যে নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা বরফ গল গলনাঙ্ক যে মান থাকবে সেটি এরপরে এখানে এক্স এক্স স্টিম হচ্ছে যে এটা হলো উদ্ধ স্থিরাঙ্ক কত বা পানির স্পিরাঙ্ক কত সেটি মাইনাস এক্স আইস তো সাপোজ আমরা যদি চিন্তা করি যে প্রথমে আমরা সেলসিয়াস তো সেলসিয়াসের নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা শূন্য আর উদ্য স্থিরাঙ্ক হচ্ছে হান্ড্রেড তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে দেব হান্ড্রেড মাইনাস শূন্য এটি আমাদের একটা সেলসিয়াসের বিষয় তো এরপরে যে বিষয়টি আমরা যদি সেটি চিন্তা করি যে ফারেনহাইট যে ফারেনহাইট স্কেলের ক্ষেত্রে তো ফারেনহাইটের জন্য আমরা প্রকাশ করি এপ দ্বারা তো ফারেনহাইটের নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা বরফের গলনাঙ্ক হচ্ছে থার্টি টু এরপরে এটার উদ্য স্থিরাঙ্ক হচ্ছে টু হান্ড্রেড ওয়ান টু অর্থাৎ দুশো বারো মাইনাস হচ্ছে বত্রিশ জাস্ট এইভাবে আমরা খেয়াল রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক এবং উদ্য স্থিরাঙ্ক এই দুইটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে স্কেলটি আমরা নির্ণয় যে স্কেলটির মান বসাবো সেই স্কেলটির মাইনাস হচ্ছে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ভাগ হচ্ছে উদ্য স্থিরাঙ্ক মাইনাস নিম্ন স্থিরাঙ্ক এরপরে আমরা যদি র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে আসি যে র্যাঙ্কিং যে আর এন তো আর এন এর নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে কত চারশো বিরানব্বই তো ফোর নাইন টু এটার উদ্য স্থিরাঙ্ক হচ্ছে কত উদ্য ছয়শো বাহাত্তর মাইনাস চারশো বিরানব্বই এরপরে আমাদের আছে রোমার রোমারে হচ্ছে শূন্য নিম্ন স্থিরাঙ্ক শূন্য উদ্য স্থিরাঙ্ক হচ্ছে আশি মাইনাস শূন্য এরপরে আছে আমাদের কেলভিন কেলভিন হচ্ছে দুশো তেহাত্তর আর এখানে হচ্ছে তিনশো তেহাত্তর মাইনাস দুশো তেহাত্তর তো এখানে আমরা কিন্তু সবগুলো স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক বা বরফের গলনাঙ্ক এবং উদ্য স্থিরাঙ্ক বা পানির স্পিরাঙ্ক এই বিষয়গুলো লিখে কিন্তু আমরা একটি সম্পর্ক মোটামুটি করে ফেললাম জাস্ট এই 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 কমন ফর্মেটটি থেকে এখান থেকে যে এখান থেকে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যে এটিকে কি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক কত উদ্য স্থিরাঙ্ক কত সেই মানটি নিয়ে আমরা করলাম এইবার আমরা যদি এখান থেকে আগাই তো সি থেকে শূন্য বিয়োগ করলে কত হবে সি এবং এখানে হবে কত হান্ড্রেড এরপরে আমাদের এখানে কত এখানে এফ মাইনাস থার্টি টু থাকবে এখানে যদি আমরা দুশো বারো থেকে বত্রিশ বিয়োগ করি তাহলে হবে একশো আশি এরপরে এখানে আমাদের কত আছে আর এন মাইনাস ফোর নাইন টু তো এখান থেকে যদি আমরা ছয়শো বাহাত্তর থেকে চারশো বিরানব্বই বিয়োগ করি তো এখানে হবে একশো আশি এরপর এখানে কত আর এখানে কত এইটটি এখানে হচ্ছে আমাদের কে মাইনাস দুশো তেহাত্তর এখানে যদি হবে কত একশো তো এই হচ্ছে আমাদের একটি সম্পর্কের যে কমন একটি বিষয় তো সেই বিষয়টি এরপরে যে বিষয়টি আমাদের এখান থেকে আমরা চাইলে যে নিচে যে মানটা আছে আমরা এখান থেকে কিন্তু কমন নিতে পারি আমরা এখান থেকে 
যদি কমন নেই তো সে ক্ষেত্রে সবগুলো থেকে যদি 10 কমন নেই তো সে ক্ষেত্রে আমাদের সেখানে কত হচ্ছে 10 সম্ভবত 10 নয় আর বেশি কমন নেওয়া যাবে তো সে ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে একটি কমন একটি ফরম্যাট এরপর এখান থেকে যদি আমরা আরো কমন নিয়ে ছোট করে দেই বা এখান থেকে ছোট করা যেতে পারে জাস্ট এখান থেকে যদি আমরা প্রত্যেকটা থেকে মনে হচ্ছে 20 কমন নেওয়া যেতে পারে তো সে ক্ষেত্রে আমরা যদি 20 কমন নেই তো সে ক্ষেত্রে আসলে কি দাঁড়াচ্ছে নিচ নিচের নিচের গুলোতে তো এখানে সি যদি আমরা 20 দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে 20 দ্বারা ভাগ করলে হবে 5 এরপরে এখানে হচ্ছে এফ মাইনাস 32 আমরা যদি 20 দ্বারা ভাগ করি তাহলে কত হবে এখানে এখানে হবে 9 এরপর যদি আমরা এটাকেও জাস্ট এটা একটু আগে পরে নিয়ে আসতে পারি আমরা আটটাকে এখানে রাখলাম তো এখানে হবে কত ফোর এরপরে আমরা কে মাইনাস দুশো তেহাত্তর বা যদি একশোকে ভাগ করি তাহলে হবে পাস এরপরে আমাদের এখানে আছে হচ্ছে র্যাঙ্কিং স্কেলের ক্ষেত্রে আর এন মাইনাস ফোর নাইন টু এটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এখানে নাইন এই হচ্ছে আমাদের যে পাঁচটি স্কেল তাপমাত্রা সে পাঁচটি স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক তো সেক্ষেত্রে অনেক সময় পরীক্ষায় কিন্তু এসে থাকে যে কোনো একটি তাপমাত্রা দেওয়া থাকলো যেমন একটা তাপমাত্রা দেওয়া আছে ফারানহাইট স্কেলে সেটা যদি সিলসিয়াস স্কেলে বের করতে পারো তো তখন সেক্ষেত্রে আমরা যে ফারানহাইট স্কেলে আর সে সম্পর্ক এই দুইটি সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে মান নির্ণয় করব বা কোনো একটি মান সেলসিয়াসে দেওয়া আছে সেখান থেকে কেলভিনে বের করতে হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই সেলসিয়াস এবং কেলভিন স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক এই দুটো ব্যবহার করে আমরা সেখানে কিন্তু স্কেলটি বের করে নিতে পারবো এই হচ্ছে আমাদের পাঁচটি স্কেল সেলসিয়াস ফারেনহাইট রোমার কেলভিন এবং র্যাঙ্কিন এই পাঁচটি স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক তো ভিউয়ার্স আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লাগবে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের এটি হচ্ছে ফিজিক্স টু সাবজেক্টের প্রথম ভিডিও আমি আশা করতেছি ফিজিক্স টু সাবজেক্টের অন্যান্য ভিডিওগুলো বা অন্যান্য টপিক্সগুলো আমি শীঘ্রই আপলোড করা শুরু করব আপনারা সে পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন বা সে পর্যন্ত আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন আমার সাথে থাকবেন ভিডিওগুলো দেখবেন আপনাদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় আমি কাজ করার উৎসাহ পাচ্ছি বা আপনাদের প্রেরণায় আমি কাজ করতে উৎসাহ পাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আপনারা আমাকে ভিডিওগুলো দেখে উৎসাহ দেবেন এবং আপনারা যদি এই ভিডিও দেখে কিছু শিখতে পারেন তো সেটাই আমার জন্য সফলতা বা সেটাই আমার একটি কাম কামনার বিষয় তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন ইতিমধ্যেই যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন সকলে সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ